Hello everyone. Now let's start the third chapter today that is metals and non-metals. First we will see all the physical properties of metals and non-metals today. The first property is lustrous. Lustrous means how do the metals look like? When you look at a metal, how they look? The first thing is metals are generally opaque. What do we mean by opaque? Opaque means uh, the substances or metals that do not allow light to pass through them. Light to pass through them. Okay, na? So, when you have a metal, loge, you cannot see through it. You can't see it in the car. You can't see it in the So, remember, all the metals are opaque. Second is, they are lustrous. That means they have a shiny surface. They shine. The metals shine. For example, look here. Gold, silver, copper, iron. Iron means what? Loha. And of copper, kya? Tiski wires bandi hai. Electrical wires bandi hai. Okay? So these all are opaque and lustrous. The second physical property is hardness. So how hard are the metals? All the metals mostly are very hard. For example, iron, copper, silver. You can give other examples also. Okay? But remember, whenever we are studying the physical properties of metals and non-metals, there are exceptions. There are exceptions in both metals and non-metals. Now, here we uh, say that metals are generally very hard. But remember the alkaline metals. Like lithium, sodium, potassium. So, all alkaline metals are, they are soft. So, remember the, all the exceptions carefully. They are so soft that you can cut them with a knife. Okay, now iron, no, iron, ko, no, ko kya aap knife se kaat sakte ho? no, you cannot. Okay, copper, ho gaya, copper, ko you cannot cut with a knife. They are so strong. But alkaline metals, you will learn uh, alkaline metal, earth alkali, uh, alkaline metals in the next chapter. But here, remember the alkaline metals like sodium, potassium, they are very soft metals. They are so soft that they can be cut with a knife. Okay? Okay. Next is strength. How strong they are. Metals are generally very strong. Okay? Their tensile strength is very high. Unki tensile strength. Now, what does tensile strength ka matlab kya hota hai? Tensile strength ka matlab the capacity to take load. It means that you can take load on your own. They call capacity ko bolte hai, tensile strength. So, remember all metals have a high tensile strength. This is That's why. All the branches and the building materials are made by metals. So, this question is reasoning clearly. Why the bridges and the building materials are made up of metals, not by non metals? Why non metals are used? And metals are used because the metals are strong and they have high tensile strength. Okay? Now, this is an exception. Only alkali metals, sodium and potassium. Just now we learned that they are soft. So, they are soft. The examples are they are not. Uh, they are not strong and they don't have a tensile strength. The exceptions are in every place. Next is state. Uh, we know that. We have learned that. Metal is uh, found in three states. Concorsi states so are solid. Then we have liquid. Then gases. So, these are the three states. So, metals are found in solid state. So, jitne bhi metals hai aap ke wo solid state mein hote hai except exception yahaan par bhi hai except mercury. Mercury kya hai? It's liquid at room temperature. Ya drakho, jo mercury hai wo ik metal hai and still it is liquid at room temperature. Why? Next property is sound ya fit sonority. Metals are sonorous. Sonorous means when you hit the metal scope, then they produce a sound. Metals produce a sound when hit. And the sound they produce are called metallic sound. Clear? Isi liye aapne jitne bhi 
आप बेल देखते हो बेल्स बनी होती है है ना जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वायर्स एंड ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल्स तो वाई मेटल इज यूज इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाई बेल इज मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस ये रीजन है उनका साथ साथ में ये क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन मीन्स इस कंडक्शन कैसा है हाउ इट डज इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स जो है दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एज वेल एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इसीलिए द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूनियम वाई द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूनियम या फिर वाई वायर्स आर इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ना क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसी इलेक्ट्रिक वायर्स उनसे बनती है अब आप जब वायर देखते हो घर पर आपकी जितनी ही वायरिंग हुई है आप कहोगे उसको तो कुछ प्लास्टिक की वायर्स होती है है ना जब देखो उसको तो तो देखो ऐसी होती है वो इलेक्ट्रिक वायर्स उनके ऊपर एक कोटिंग होती है इंसुलेटेड कोटिंग पी वी सी की वो रबर जैसा होता है प्लास्टिक जैसा होता है पी वी सी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड सो इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक जो कि इंसुलेटेड होती है वायर के ऊपर देखो अंदर ये वायर होगी ये देख रहे हो ये अंदर वायर है किस चीज़ की है कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर वो इस इंसुलेटेड क्यों की जाती है सो डेट यू डोंट गेट शॉक ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ना लगे क्योंकि रबर इज एन इंसुलेटर ठीक है नाउ वाई यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्लियर ओके नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी डिफाइन मेलेबिलिटी so what is that metals can be beaten into thin sheets this property of metal is called malleability and all metals are malleable to so, aap metals ko thin thin sheets mein beat karke unko thin sheets mein prepare kar sakte ho bana sakte ho bahut patli patli sheets bana sakte ho bahut hi best example hai foil aluminium foil है ना जिसमें टिफिन आप रोटी वगैरह पैक करके लेके जाते हो तो वो फॉइल क्या है दिस इज नथिंग बट एल्यूमिनियम की फाइन फॉइल है वो उसको देखो एक मेटल को कितना फाइन शीट में बीट किया है ओके फाइन नेक्स्ट इज डिटी डिफाइन डिटी द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज कॉल्ड डिटी ठीक है तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है गोल्ड तो जो मेटल्स हैं उनको बहुत ही थिन शीट्स में ही नहीं उनको थिन वायर्स में भी हम बना सकते हैं इसीलिए तो इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेड अप ऑफ मेटल्स ठीक है तो मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है रिमेंबर इट्स गोल्ड अब उस कैसे देखो वन ग्राम ऑफ गोल्ड जो होता है ठीक है जब आप एक ग्राम गोल्ड का लोगे यू कैन स्ट्रेच इट टू टू किलोमीटर्स लॉन्ग वायर इतना ज़्यादा डक्टाइल है गोल्ड मेटल फाइन नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उसको मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बॉइल करने के लिए आपको उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट फ्यू राइट जो जो भी स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं उनका क्या है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो एक्सेप्शन में आप एग्जाम्पल्स दे दो गैलियम एंड सीरियल दे हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्लियर ओके नेक्स्ट इज डेंसिटी मेटल्स हैव हाई डेंसिटी वो स्ट्रॉन्ग है इसीलिए जो भी चीज रिमेंबर जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी जो भी मेटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे उनकी डेंसिटी जो होगी दैट विल ऑल्सो बी हाई अब डेंसिटी क्या होता है मान लो आई हैव अ सोल्यूशन इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है उतना ही सोल्यूशन मेरे पास एक और जगह है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो किसकी डेंसिटी हाई है इसकी डेंसिटी इज हाई तो इनके अंदर की जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग हो गई बिकॉज दिन डोंट हैव मच स्पेस टू मूव ऑन तो उनके अंदर का जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग हो गई यहाँ तो इतनी स्पेस है मूवमेंट के लिए तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं मूवमेंट होती रहती है तो इनकी बॉन्डिंग इज नॉट सो स्ट्रांग तो इसलिए इनकी जो डेंसिटी है डेट इज ऑल्सो लो तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा वो मेटल स्ट्रांग होगा ठीक है 
अब इसमें एक्सेप्ट तो मैं आपको बताया है कि जो एल्कली मेटल्स हैं दे आर वेरी सॉफ्ट तो सॉफ्ट है मीन्स उनकी डेंसिटी भी लो होगी तो एल्कली मेटल्स दो तीन याद रख लो लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम एंड नाउ कलर इफ यू टॉक अबाउट द कलर मेटल्स आर मोस्टली ग्रे रेन कलर ज़्यादातर मेटल्स हो आप देखोगे तो वो ग्रे कलर के होते हैं एक्सेप्ट वॉट गोल्ड गोल्ड देखो येलो कलर में है कितना शाइनी है कॉपर कॉपर का ये कलर है कॉपर की पाइप्स बनती है ना तो दिस इज द कलर ऑफ द कॉपर सो दीज टू एक्सेप्ट दीज टू मेटल्स मोस्टली द मेटल्स आर ग्रे इन कलर ठीक है तो ये था सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स चलो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू दे कैन आस्क यू डिफाइन ओपिंग आर मेटल्स ओपिंग येस वॉट डू यू मीन बाई ओपिंग द ओपिंग सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम इन फ्यू गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स तो यहाँ पे इतने सारे मेटल्स हैं कोई भी नाम याद रख लो ओके ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स और एल्कली मेटल्स इतने सॉफ्ट है सोडियम का नाम याद रखो एक एग्जाम्पल याद रखो नेम द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ दैट इज सोडियम ओके स्ट्रेंथ मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग वी नो दैट ऑल द ब्रिंजेस एंड द बिल्डिंग मटीरियल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स वाई बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव अ हाई टेंस एंड स्ट्रेंथ वॉट यू मीन बाई टेंस एंड स्ट्रेंथ दैन द कैपेसिटी टू टेक लोड इज नोन एज टेंस एंड स्ट्रेंथ इसमें एक्सेप्शन हैं जो सॉफ्ट है उसके तो आप ब्रिज बनाओगे नहीं तो एल्कली मेटल्स जो हैं सोडियम एंड पोटेशियम दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग तो ये होगा एक्सेप्शन और स्टेट कौन सी स्टेट मोस्टली द मेटल्स आर फाउंड इन सॉल एंड स्टेट एक्सेप्ट बहुत एग्जाम्पल चीज याद रखो एक्सेप्ट मरकुरी नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मरकुरी साउंड येस ऑल द मेटल्स आर सोनोरस वेन यू हिट दैन दे प्रोड्यूस अ मेटेलिक साउंड तो वाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द बेल एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर सोनोरस कंडक्शन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट and electricity don't know he that's why the electrical wires are made up of metals that's why utensils are made up of metals give the full form of pvc polyvinyl chloride it's a kind of in rubber is used as an insulate malleability yes all the metals are malleable theek hai example yaad rakho aluminium ki foil वायर्स डक्टिलिटी दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स एग्जाम्पल याद रखो मोल्ड डक्टाइल मोस्ट डक्टाइल मेटल का दैट इज गोल्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई एक्सेप्ट टू डेंसिटी इज वेरी हाई कलर एक्सेप्ट टू याद रखो ऑल आर ग्रे अदर देन गोल्ड एंड कॉपर सो दिस वॉज ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लेट्स गो टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स लेट पहले हार्डनेस देख लेते हैं इनकी द जनरली आर सॉफ्ट इन नेचर बहुत सॉफ्ट होते हैं इनकी इसमें भी एक्सेप्शन है डायमंड डायमंड इज अ नॉन मेटल ना हाउ डायमंड इज अ नॉन मेटल एक्चुअली डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन और कार्बन क्या है कार्बन है नॉन मेटल और जो ये डायमंड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ये इतना स्ट्रॉन्ग है नॉन मेटल कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ सो नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज डायमंड ठीक है जनरली नॉन मेटल सब सॉफ्ट अब यहाँ देखो एक चीज़ और आप यू शुड रिमेंबर दैट इज एलोट्रोप वॉट डू यू मीन बाई एलोट्रोप डिफाइन एलोट्रोप कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड ऊंच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप ना जस्ट नाउ आई टोल्ड यू जो कार्बन है ये नॉन मेटल है और कार्बन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसके इनमें से दो तो याद रखो एक है डायमंड एंड द सेकेंड वन इज ग्रेफाइट These are the two. There are many forms, but remember these two forms of carbon, ठीक है और इन दोनों forms को क्या कहते हैं These are known as हेलोट्रोप Got it? और इसकी state देखते हैं आप अब जैसे metals हमेशा solid state में मिलते थे Non metals are found in all three states. Solid state. What is a non metal? Now it is also found in liquid state. Bromine. याद रखो ब्रोमीन जो है इट्स अ नॉन मेटल लिक्विड नॉन मेटल नॉन मेटल्स आर आल्सो फाउंड एज गैसेस लाइक ऑक्सीजन तो जो गैसेस हैं जितने भी वो ऑल आर नॉन मेटल्स ओके नेक्स्ट इज लस्ट्रस लस्ट्रस मीन्स हाउ द नॉन मेटल्स लुक्स 
how do they look they are in dull appearance metals how do metals were look they were shiny appearance they used to give shiny appearance whereas non metals they are dull in appearance except diamond so there is an exception diamond and iodine they have shiny surfaces the diamond to itna shine hai hai na next is sonority sonority means how do they produce sound do they produce sound non metals are not sonorous so they do not produce sound when heated conduction conduction kaisi how do they conduct and they are bad conductor of heat and electricity they do not conduct heat and electricity that's why the electrical wires and utensils and all are not made up of non metal to reasoning karna sikho except graphite exceptions ke examples zarur yaad rakho graphite jo hai that is a non metal but it conducts electricity malleability and ductility non metals are neither malleable नॉन डक्टाइल मीन्स आप नॉन मेटल्स की शीट्स नहीं बना सकते पतली पतली जैसे आपने एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाई थी यू कैन नॉट मेक देयर थिंग वायर्स द नॉन मेटल को नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ब्रिटल वो टूट जाते हैं नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है तो नॉन मेटल्स तो दे आर वेरी सॉफ्ट तो दे हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ये दो हार्ड चीज़ें जो है डायमंड एंड ग्रेफाइट ये जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो है हाई डेंसिटी नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं जितना सॉफ्ट चीज़ होगी उतनी डेंसिटी कम होगी लेकिन ये जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है इनकी डेंसिटी कितनी होगी ये हाई होगी बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग तो जो भी चीज स्ट्रॉन्ग है they will have high density theek hai to metals jo kya the metals kya the metals were strong except few so that's why they had a high density to jo non metals hai they have uh they are not strong they are soft that's why their density is low so exceptions are there don't forget to learn the exceptions color non metals are present in various कलर्स तो बहुत सारे कलर्स हैं ये नहीं है कि मेटल की तरह सिर्फ ग्रे कलर ही दिखेगा तो टुडे वी हैव लर्न द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके हियर दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन लाइक डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो अगर आपको दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं बेस्ड ऑन डैट यू कैन डू डैट वन एंड डू रिमेंबर टू लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सेप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट बाई So in the next uh, class we will do the chemical properties of metals bye